Nuevo vídeo de Big Wenger, Guille toca hablar de las 5 mejores perlas en forma de delantero de la jornada. 5 delanteros rentables que queremos, creemos y queremos que os compréis para probar suerte en el Big Wenger. Puede salir bien y de hecho yo creo que casi todos son buenas opciones. Vamos con ello y vamos con el vídeo. Parados, Guille, festivos, sí. no hemos subido vídeo, pero volvemos ahora con el Big Wenger, volvemos con un vídeo que está gustando bastante en nuestra comunidad. Queremos, por favor, que os suscribáis, que le deis a la campanita, que dejéis vuestro comentario si os gustan este tipo de vídeos y otro tipo también. Y Guille, lo hemos dicho ya, pero hoy, cinco delanteros, uno en forma un poco más de apuesta, otro un poquito más asegurado, alguna perla que otra en cuanto a precio y calidad, pero es un poco lo que vamos a hablar, ¿no? Sí, porque, eh, bueno, un poco resumiendo, nosotros jugamos a Big Wenger, a una liga Big Wenger cerrada de, de amigos... Y es verdad que siempre hace falta un delantero rentable, ¿no? No siempre se puede tener un delantero de 12, 15 millones, 19, como hablábamos el otro día de Benzema o de Gerard sí. Moreno. Entonces, delanteros de menos de 5 millones que son rentables y que te pueden dar puntitos, eso es lo bueno. Eso es, y antes de empezar, antes de ir con los 5 nombres, que van a ser 5 en el día de hoy, vamos a hacer una pregunta, Guille, y es que el Kun ya está para volver. De hecho, el otro día marcó su primer gol en un amistoso, en un partido <risa> de pretemporada, podríamos decir, la que está haciendo el propio sí. jugador argentino. Y Guille, ahora mismo vale 5,3 millones, está al alza, es decir, por ejemplo, de ayer a hoy ha subido más de 100.000. Sí. ¿Tú lo comprarías o no? A ver, yo lo compraría, eh, primera opción sin duda, porque va a subir más. Porque Ubila José ya vale casi 7, porque Ansu Fati ya vale 12 y empezó valiendo mmm, 6 o 7 también, no sé sí, por sí. qué. Yo creo que ficharlo es sinónimo de hacer un buen negocio. Que te va a hacer puntos, yo ya no lo sé, pero ficharlo para ganar dinero, sí. Y desde el plano de vista deportivo, yo también lo ficharía porque creo que 7, 8, 9, 10, 11 goles te va a meter el lío. A ver, vas a fichar un delantero del Barcelona que va a jugar, yo creo, casi todos los partidos. Probablemente no de titular, pero sí que va a jugar minutos sí. en todos los partidos. Y eh, el Barça tiene muchas opciones de marcar goles. Entonces, bueno, es una temporada complicada, pero el Kun, como tú bien dices, yo creo que al menos en cuanto sí. a pasta y precio... Vale vale 5, tío. Eh, y si para la zona, por ejemplo, vale 4, ¿no? ¿no? Hay jugadores okay. que valen 6, 7. Yo por 5... Eh, me lo pensaba. Que lo puedes comprar, en un par de semanas te valdrá 7 y si quieres lo vendes y te compras ahí, saco a otro que probablemente vaya a hacer más puntos. En fin, dejamos ahí la pregunta aquí, llevamos ya con los nombres y queremos empezar por dos apuestas seguras, entre comillas, sobre todo por rendimiento de temporadas pasadas y rendimiento actual, es decir, han empezado bien la temporada. Sí. Y el primero es Isi Palazón, lo decías tú. Voy vale, spoiler. 4 con 1 millones, 47 puntazos y Guille, para mí lo más importante es que de las últimas 5 jornadas solo ha hecho un gol, pero los otros 4 partidos ha hecho un 6. Es decir, Mira. Puntuario. Yo lo, lo tengo en mi equipo. Eh, se lo compré a un amigo, ofrecí 3,5 millones por él cuando valía 2,9. Y hace yo, bueno, hace un mes decía, tío, he perdido dinero con Easy y no estoy ganando puntos. Bueno, pues el último mes de Easy es impresionante. No baja del 6, mm. tiene un 13 o un 15 ahí entre medias con ese golazo que, que marcó. Y este es un jugador que no necesita meter el gol para tener 6. Entonces es muy rentable. Ha subido de precio, ahora vale 4,1. Yo ya le he ganado dinero porque lo fiché por 3,5. Y, y la verdad, sinceramente, es una apuesta segura porque está metiendo mucho gol y está consiguiendo ser titular. Que con Merkel hasta el principio no lo era y sufrió un poquito reteniéndolo, pero ahora es titular y yo creo que ya nadie lo quita del 11 por ahora. Yo creo que no, y además el Rayo es un equipo que está bastante de moda, sí. está jugando bien con Iraola, un que equipo es que está jugando. Es que hace que sus jugadores tengan muchos puntos porque juega ofensivo, ¿no? Total. No es un ICO de dos balones, uno lo pierde y otro medio que entra, medio que no. Para mí es apuesta, vamos, eh, eh, segura y sobre todo atractiva. Yo no lo voy a vender. Total. El segundo nombre, Guille, es un jugador que ya sobre todo lo vamos a coger, estos tres próximos que vienen son por rendimientos de la temporada pasada, aunque no ha empezado mal esta. Es Roger Martínez, del Levante, el año pasado marcó más de 10 goles, Guille creo que se acercó a la quincena en el Levante, en una temporada sí. que fue muy buena pero que acabó bastante mal para el equipo, el ex equipo de Paco López, eh, ya tiene un nuevo entrenador. Guille, solo 24 puntos en lo que llevamos, decir no es mucho, pero vale 4,6 kilos y es que viendo los números de otros años es un delantero que te garantiza un mínimo de 10 goles, eso son muchos puntos. Sobre todo es eso, es un goleador como por ejemplo puede ser Negredo, como por ejemplo podría ser la, semana, la temporada pasada Soldado, pero es que... Roger Martí, el Levante, obviamente, eh, no va a estar siempre tan mal. Va a remontar, tendrá alguna racha. Y si tiene racha, sobre todo es porque Roger Martí, que tira penaltis, que tira penaltis, que es muy importante en eso del comunio. Sí. Lo sabemos muy bien, por ejemplo, con Roger Zabal, con Carlos Soler. Va a remontar y va a meter goles. Yo creo que las 10 goles de Roger Martí en Liga no te los va a quitar nadie. Queda mucha Liga y por 4, algo millones yo lo fichaba 100%. Es que me parece 
para mí la gana del mercado. El único hándicap que tiene es que lleva varios menos doses porque el Levante ha empezado muy mal y bueno, es verdad que es un jugador que te la puede liar, entre comillas, en algún partido, pero lo normal es que te haga... Te, te dé más, ¿no? De, bueno, de lo que te quito. Yo creo que sí. Vamos ya con otro nombre, Guille. Estos dos apuestas sí que son sobre todo de cara al año pasado. Este sí. primero es Darwin Machis. El año pasado hizo un temporadón con el Euro Granada, con Diego... Eh, bueno, fue una locura. Este año no está jugando, o está jugando mucho menos de lo que esperábamos porque ha cambiado el esquema totalmente con sí. Robert... Ya no se juega tanto por las bandas, hemos visto bueno que tanto Puertas como Darwin, prácticamente todos los jugadores de nivel ofensivo han cambiado su rol. Y bueno, es que vale 2,6 millones y es un jugador que el año pasado estamos repitiendo que lo hizo muy bien. Este año tiene menos oportunidades, pero yo creo, Guille, yo de hecho si sale en el mercado yo iría por él, porque creo que por 2,5 kilos Darwin Machis... Este es muy barato y te puede dar mucho. Es un jugador con gol, es un jugador que tiene asistencias. Y yo entiendo que Robert Moreno la temporada es muy larga y va a ir cambiando Seguro. de esquema. Y obviamente importancia a las bandas le va a dar. De hecho, ya la semana pasada le dio también importancia en el último partido a las bandas. Para mí Darwin es un chollo. 2,5 millones para jugar con sí. Darwin. Es un chollo. El handicap es lo que tú dices, que no está jugando tanto ni 100% indiscutible en su mejor posición, pero... Es que hay muy, poco, muy poquitos goleadores que, que valgan tampoco. Claro, es que te tienes que ir a alguien que ha estado lesionado, te tienes que ir a un bail y jugártela a lo loco, tienes que ir a algo así. Por apuntar algo más de Granada, tenemos por aquí a Luis Suárez, viendo las cifras, 4,5 millones, también me parece una cosa segura. ¿eh? Sí, yo creo que, digamos ver, que no es una ganga, pero es Te gastas comprable. más, pero sí, yo creo que está al nivel de Roger a lo mejor o algo así que lo podrías comprar. Guille, otro nombre, este me alegra, ¿eh? el otro día marcó su primer gol después de la lesión, eh, es el Chimi Ávila. Vale 3,6 millones ahora mismo. A mí me parece un poco caro por ahora, pero... Uf. A ver, es jugársela. Este es... Ya no nos... Estamos entrando en valoraciones personales y demás, pero es verdad que si sí vemos las últimas temporadas del Chimi con Arrasate en Osasuna, marcando goles, apuñados, siendo el pulmón del equipo, que eso también puntúa y mucho. Solo lleva dos es porque no ha conseguido debutar y sobre todo ha tenido minutos esporádicos y no ha podido jugar todo lo que querría, pero yo también lo compraría. Yo creo que en la altura de la temporada en la que estamos y viendo lo que ha sido el Chimi en Osasuna... Mira, yo no sé por qué soy más escéptico con el, con el Chimi. Lo veo un poco caro, 3,6, casi 4 millones para no una certeza, porque es verdad que el Chimi en su pique, en su máximo nivel, te puede dar mucho, pero hay dudas de que lo alcance. O sea que habrá que ver. Yo lo veo un poco caro, pero bueno, lo recomendamos. 3,6 millones de, de euros. Ya te digo, a mí hay otros que más me gustan, pero bueno, yo lo veo el Chimi Ávila, si coge su nivel, bueno, va a subir sí, mucho. Si alguien lo compra, que lo ponga y luego dentro de un mes o que me eche pestes a mí y diga, joder, es que no tenía razón, o que diga, no, no, cernuda aquí, el tío estuvo fino. <risa> que nos lo diga por aquí si alguien se la juega. Y llegamos con el último nombre, que en realidad son dos, son sí. la, la dupla de delanteros de Leche a día de hoy, o bueno, tiene varios, pero quitando a Lucas. Y son Lucas Boyer, 2 con 3 millones eh, 26 puntos, y Benedetto, 2 millones 25 puntos, es decir, valen en torno a los 2 kilos. Y son dos delanteros que ya han marcado gol. Lucas Goye, digamos que es más certeza. Eh, Benedetto es más un experimento. Digamos que por seguridad Lucas Goye pero más va mucho mejor. Benedetto. Pero eso te va a decir. Tiene más puntos altos eh, Benedetto. Benedetto sí. cuando marque gol se sube a 10, o sea, a 13 o a 15. El otro día ya marcó su primer gol. 13 puntos. Es de la que no te suele hacer 6 de manual. Porque no juega tan bien, digamos, quitando el gol dentro del equipo. Pero yo creo que si se enchufa es un, es un delantero muy goleador. Y es un delantero que le gusta la presidencia. Es accionista del club socio del director deportivo y cae bien al entrenador, o sea que va a jugar. Y que es un tío que, que lleva muchos goles en la espalda, o sea que sí. estamos hablando de un delantero de los de que ya sabe cómo Mira, va esto del fútbol. Yo, por ejemplo, en mi equipo, que tengo una delantera más o menos apañadita ahora, uh -huh. eh, me fichaba no por seguridad, pero sí por riesgo a, a Benedetto, por lo poco que vale y por todo lo que me puede dar. Tú ya sabes que a mí nunca voy a siempre me ha gustado. Sí, de hecho, ¿verdad? lo tuve una, una parte de la temporada, lo he vendido para, para traer otros. Pero bueno, dejamos por aquí estos dos nombres también, el hecho que creemos que va a ser un equipo que va a funcionar bien este año, por todo lo que ha fichado y todo lo que ha apostado. Esos son nuestros nombres, querríamos haber hablado de Anjuma, de Isaac, de Nesiri, que también están todavía pero... con pocos puntos, pero valen ya más pasta. Danjuma era el negocio, ¿eh? Y empezó valiendo 3 y medio, 4 y ya va por 7 y Y fíjate que de primeras todos pensamos en por ahí día, ¿eh? Que decíamos, hay que ir a por sí. día, hay que pagar lo que haga falta. Y al final, el bueno parece que era el otro... Chicos, dejadnos por aquí qué es lo próximo que queréis. Porteros, por ejemplo, que no estamos analizando casi, sí, sí. lo podíamos decir. Pero bueno, ya sabéis, Big Wenger, uno a la semana, lo tenemos por aquí en la ronda.